Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre a saída de Paulo Pelaipe do Flamengo. Um dirigente importante que contribuiu muito para a temporada vitoriosa no ano de 2019, com os títulos carioca, brasileiro e também da Libertadores da América. O Pelaipe era uma forma assim, uma espécie de cara do meio campo, que fazia o meio campo entre vestiário com jogadores, comissão técnica e a diretoria. E tinha a total confiança do vice de futebol, Marcos Braz. Aliás, até eu conversei rapidamente com o Pelaipe há pouco, né, ao telefone, até para entender o que tinha acontecido, e ele me falou, olha, uh, tava tudo encaminhado para renovação de contrato, até a gente iria assinar logo depois do Mundial, mas deixamos para assinar na virada do ano, sem nenhum problema, por causa da confiança e da, da parceria entre Braz e Paulo Pelaipe. Quando o Pelaipe chegou agora, nesta segunda-feira, ao clube, foi comunicado por uma funcionária do RH que seu contrato não seria renovado. Pelaipe admitiu surpresa, me falou isso e até considerou um desrespeito à forma como ele foi avisado de que o contrato não seria renovado. Eu até também entendo que poderia ser tratado até de uma outra maneira. Né? Ele não considerar entrevistas, vai divulgar aí uma nota oficial, foi isso pelo menos que ele me disse em rápido contato telefônico. Lembrando que o Pelaipe já tinha trabalhado no Flamengo em 2013, na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Melo, e na ocasião participou é, daquela gestão que conquistou o título da Copa do Brasil com o técnico Jaime de Almeida. Eu, particularmente, também fiquei surpreso que tudo indicava que o Pelaipe realmente era um, um funcionário muito importante na composição do departamento de futebol. Só que por questões políticas, e é isso que está sendo dito, né? o Pelaipe acabou sendo vítima de uma briga entre o Marcos Braz e o vice de Relações Exteriores, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que tem muita força junto ao presidente Rodolfo Landim. São amigos de anos e tal, então ele foi importante na campanha, na eleição do presidente Landim, e até um forte nome até para suceder o Landim quando houver aí novas eleições, quando for terminar o mandato do atual presidente. Pelo menos é assim que se encaixa o quebra-cabeça rubro-negro neste momento. A demissão, a demissão não, a, a não renovação de contrato do Paulo Pelaipe, para mim deixa exposto o seguinte, que o futebol brasileiro dificilmente terá uma dinastia, mesmo com a força do Flamengo, financeira, né, uh, midiática e também com o poder da sua torcida de consumo, evidente, mesmo com tudo isso, com a grandeza que o Flamengo tem, politicamente o Flamengo pode se auto-sabotar, como outros grandes clubes já fizeram a mesma coisa, com potenciais para dominarem o futebol brasileiro durante anos. Aconteceu isso com o São Paulo, aconteceu isso com o Internacional, com o Grêmio, agora com o Cruzeiro também, né? a falência do Cruzeiro. Quer dizer, o Flamengo já esteve na banca rota, se recuperou com o Eduardo Bandeira de Mello e agora tem tudo para mandar no futebol brasileiro. Mas assim, com questões internas muito duras e com um, um burocrata é, querendo bater no executivo de futebol, os jogadores começam a ver isso e, e, e isso, isso mina ambiente, sim. Esse tipo de conflito mina ambiente, sim. Então me parece que tem muita gente na diretoria do Flamengo querendo o poder e o presidente Landinha que tem que né, ter uma rédea mais curta, estou falando aqui de longe, para que o Flamengo siga a sua trajetória normalmente. Ganhar não é fácil. Agora, se manter no topo ganhando, isso é difícil. Por quê? Depois que você tem um ano com três títulos importantes e tem realmente uma atenção muito forte voltada para si, agora tem que administrar as vaidades. Porque todo mundo se acha campeão brasileiro e campeão da América. Vai do roupeiro até o, o vice-presidente, até o primeiro vice-presidente. E não é fácil administrar esse, uh, uh, vários egos ao mesmo tempo, alguns até muito mais vaidosos do que outros, num clube de futebol que ainda, ainda tem uma composição dominada por um conselho deliberativo, como tem em todos os clubes brasileiros, certo? Nenhum clube brasileiro é empresa e nenhum clube brasileiro tem, por exemplo, é, é, metas e dirigentes responsáveis pelos seus atos. Então, quando há vários conselheiros e alguns sócios elegendo um presidente, esse presidente ele tem que né, saber, pelo menos, mexer bem no quebra-cabeça para não se perturbar, para não ficar é, realmente, é, como é que eu posso dizer, rachado com alas que o ajudaram na eleição. Então realmente não é fácil. Por isso que o Flamengo tem que tomar cuidado para que o ano de 2020 não transforme o ambiente do Flamengo numa explosão política com vaidades e egos depois que o time teve uma temporada, o time e o clube, né? 
espetacular em 2019, apesar do incidente no Ninho do Urubu no mês de janeiro. É isso. Meu amigo Paulo Pelai, que não teve o contrato renovado, mas é um grande dirigente, provavelmente estará em outro clube, fazendo valer a sua experiência e a sua competência. Canal Prédio CFC no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like, ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Seguimos em frente, contamos sempre com comentários e debates com todo mundo que está aqui com a gente, viu? Todos, todos e todas são bem-vindos e bem-vindas para interagir aqui conosco. Grande abraço!